Hello my dear students, today we are going to start our physics syllabus. So as we are studying, as we are going to start physics, so first of all you must know what is physics, okay, what is physics, you must know this thing first of all, physics is basically the branch of science branch of science we know that it is a branch of science as we have chosen the science subject we have taken physics chemistry maths or we have taken physics chemistry bio this is what this is science stream right the physics is basically branch of science which deals with which deals with nature and natural phenomena nature and natural phenomena okay so beta you know this thing that physics is branch of science. So, kya hum aage physics ke bhi kuch parts kar sakte hain? Physics basically two domains mein hamare paas available hai. First domain is macroscopic domain. Macroscopic domain. And the second one is microscopic domain microscopic domain okay kabhi nahi sunne hum logo ne ye naam macroscopic and microscopic domain kya cheez hai kabhi hume nahi pata hai macroscopic domain wo hota hai jis mein hum hamesha finite size object ke baat karte hain finite size kuch bhi hume measure karna hai means aisa koi bhi object physics ki term mein agar hum koi bhi measurement kar rahe hain finite बड़ी बड़ी चीजें ठीक है तो मैक्रो मैक्रो जो वर्ड आता है बेसिकली द बिगर वन ओके मैक्रो वर्ड इसीलिए आता है जैसे कोई भी आपको टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट देखना है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की हम बात करें जैसे प्लैनेट्स की बात करें बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं सो so, इस टाइप के जब भी हम स्केलिंग करते हैं तो इस तरह की फिजिक्स को हम बोलते हैं मैक्रो लेवल मैक्रो और मैक्रो जो फिजिक्स होती है मैक्रो जो डोमेन होता है फिजिक्स का उसको हम क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं क्लासिकल फिजिक्स ठीक है एंड माइक्रो माइक्रो क्या चीज है माइक्रो डोमेन माइक्रोस्कोपिक डोमेन वो डोमेन होता है जिसमें हमारा जो मेजरमेंट होता है वो बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे पहुंच जाता है एटॉमिक लेवल मींस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एटम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स बेसिक पार्टिकल्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स मीन्स बहुत छोटे छोटे हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं ठीक है तो जब हम एटॉमिक लेवल पे पहुंच जाते हैं बेटा उस फिजिक्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन ओके एंड इसको हम मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं ओके सो दिस इज व्हाट क्लासिकल फिजिक्स एंड दिस इज मॉडर्न फिजिक्स क्लासिकल एंड मॉडर्न फिजिक्स ओके तो क्लासिकल फिजिक्स जो नाइनटीन से इतना मीन्स नाइनटीन सेंचुरी जब चल रही थी उससे पहले पहले जो फिजिक्स की डिस्कवरी हुई थी फिजिक्स की डिस्कवरी उससे पहले पहले जो फिजिक्स की डिस्कवरी हुई थी दैट वाज क्लासिकल फिजिक्स और नाइनटीन हंड्रेड के बाद की जो फिजिक्स है दैट इज बेस्ड ऑन अटोमिक स्केल दैट इज बेस्ड ऑन अटोमिक लेवल दिस इज मॉडर्न फिजिक्स ठीक है इसको हम और भी आगे पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास में क्वांटम थ्योरी के नाम से बहुत सारी चीजें और नई नई चीजें हम सीखेंगे तो आई थिंक ये चीज सभी को समझ में आ गई होगी कि फिजिक्स हमारी दो डोमेन में एग्जिस्ट करती है एक होता है मैक्रो एक होता है माइक्रो मैक्रो में जब हम बड़ी बड़ी चीजों की बात करते हैं वो क्लासिकल फिजिक्स है और माइक्रो में जब हम बहुत छोटी छोटी बहुत बहुत आपको सिंपल वर्ड्स में बता रही जब बहुत छोटी छोटी चीजों की बात करते हैं तो वो होती है हमारी माइक्रो माइक्रोस्कोपिक डोमेन एंड उस फिजिक्स को हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स क्लियर हो गई भाई सभी को बात है ठीक है क्या इन दोनों के बीच की भी कोई फिजिक्स होती है यस यस उस फिजिक्स को हम बोलते हैं इन दोनों के बीच में एक फिजिक्स लाई करती है दैट इज कॉल्ड मीजोस्कोपिक फिजिक्स मीजोस्कोपिक डोमेन होता है वो और ये इससे बड़ा और इससे छोटा इसको हम बोलते हैं मीजोस्कोपिक इसके लिए ऊपर बहुत रिसर्च चल रही है अभी हम इसके बारे में डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे विल टॉक अबाउट इधर दिस और दिस ठीक है जी ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट आर व्हाट आर सिलेबस एंड आर सिलेबस इन आर सिलेबस फर्स्ट चैप्टर दैट आई एम गोइंग टू टेक इज यूनिट एंड मेजरमेंट 
दैट इज द फोर्स्ट चैप्टर ऑफ इलेवेंथ फिजिक्स बेसिकली आप देखेंगे आपका जो एन बुक के अंदर आपको जो चैप्टर गिवन है दैट इज वॉट इज फिजिक्स बेसिक फिजिक्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो गिवन है दैट यू जस्ट रीड बाई योर सेल्फ ओके उसमें सिंपल आपके आपको ये बताया हुआ है क्या क्या चीज़ें होती हैं कौन कौन से फोर्सेज होते हैं बेसिक नेचुरल फोर्सेज कौन कौन से हैं नेचर में कौन कौन से फोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं ठीक है और फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है फिजिक्स मैथ से कैसे रिलेटेड है तो ये सारी चीज़ें आपको उस चैप्टर उस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगी ठीक है ओके नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट आर फर्स्ट चैप्टर दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट यूनिट एंड मेजरमेंट ओके I told you one definition that is that is definition of physics. Definition of physics says that it is branch of science which deals with nature and natural phenomena. Okay. Now, beta for any any precise description of anything, जैसे हम physics की बात करें for any precise description of for anything or uh, For any phenomena, measurement of quantities is essential. Measurement तो होना ही होना चाहिए तभी उस चीज़ का कोई worth है ठीक है एक बहुत famous scientist हैं Lord Kelvin, उनकी एक statement है बहुत अच्छी सी When you can measure what you are speaking about, अगर आप कोई चीज़ किसी भी चीज़ को measure कर रहे हैं ठीक है एंड जिस भी चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं मीन्स वॉट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इन नंबर इफ़ यू कैन एक्सप्रेस इन नंबर देन यू नो समथिंग अबाउट इट मीन्स आपको उसके बारे में कुछ तो पता है बट इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट थिंग जो भी आपने मेजर किया इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट थिंग इन नंबर्स मीन्स यूर नॉलेज इज अनसेटिस्फेक्ट्री Okay, so this statement was given by very famous scientist Lord Kelvin. Lord Kelvin ने ये statement दी थी, ठीक है? तो इसका मतलब measurement हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. Now, what is measurement? है क्या चीज? Measurement का मतलब क्या होता है? Unit and measurement हमारे chapter का नाम है. Measurement का meaning क्या है? Measurement का meaning समझिए. What is measurement? Measurement है क्या चीज? मेजरमेंट होता है बेटा प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ठीक है जब भी आप कोई चीज मेजर करते हो तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी चीज को आपको एक्सप्लेन करना है मेजर करना है तो मेजर में आपको जैसे हम बोलते हैं सपोज आपको कोई लेंथ मेजर करनी है सपोज इफ आई टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ दिस मार्कर तो हार्डली दिस इज टेन सेंटीमीटर सेंटीमीटर यू आर यूजिंग व्हाट इज दिस सेंटीमीटर दिस सेंटीमीटर इज यूनिट यू नो दैट देन वॉट इज दिस यूनिट ये कहाँ से आई कहाँ से ये चीजें आई और प्लस ये मैंने जो आपको एक टर्म बताई प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन क्या चीज है कभी भी आप किसी चीज़ को डायरेक्ट नहीं मेजर कर सकते हो उसके लिए आपके पास एक रेफरेंस वैल्यू होनी चाहिए जीरो से देखिए यहाँ अगर अगर मैं इस इस मार्कर की बात करूँ और इस पॉइंट की बात करूँ सपोज मैं यहाँ से इसे मेजर करना स्टार्ट कर रही हूँ और इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो देर इज़ नथिंग दिस इज जीरो पॉइंट और इस पॉइंट के कंपेरिजन में इस पूरे मार्कर की लेंथ कितनी होगी सपोज टेन सेंटीमीटर तो यू मस्ट नो दैट पॉइंट ऑफ रेफरेंस यू मस्ट नो आपको अगर कोई भी चीज फाइंड आउट करनी है तो आप उसको हमेशा कंपेयर करेंगे कि यहां पर इसकी लेंथ कुछ नहीं थी और यहां पर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है इसके कंपेरिजन में ये 10 सेंटीमीटर है या अगर आपको कोई चीज मेजर करनी है तो यू हैव टू कंपेयर टू थिंग्स तो हमेशा प्रोसेस मेजरमेंट होता क्या है प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन इज कॉल्ड मेजरमेंट क्लियर हो गई अब हम बात करते हैं यूनिट क्या चीज है यूनिट एक वो आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड है एन आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरली चूजन जो आपने एक 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 स्टैंडर्ड चूज कर लिया ठीक है ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपने एक स्टैंडर्ड चूज किया जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है वही होती है यूनिट अब हम तो नहीं जानते भाई यूनिट क्या है नहीं जानते ठीक है अभी जैसे सपोज आपसे बोला जाता है मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर सब चीजें आपको पता है है ना तो ये किस टाइप की यूनिट है इसको किस चीज के अंडर रखा जाता है ये चीज आज हमें सीखनी है बहुत इंटरेस्टिंग है 
तो समझ में आया सभी को मेजरमेंट क्या है मेजरमेंट इज प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन एंड यूनिट इज बेसिकली दैट आर्बिट्रेली स्टैंडर्ड ठीक है जिसको हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं क्लियर भाई क्लियर हुआ सभी को चलिए तो यूनिट समझ में आया मेजरमेंट समझ में आया चलिए अब हम बात करते हैं मैंने बोला यूनिट वो है जिस जिसको किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है कैसी क्वांटिटी क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी क्लियर भाई फिजिकल क्वांटिटी नाउ व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटी और माय फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली इज व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड है एक चूजन स्टैंडर्ड है और पूरे वर्ल्ड uh, वाइड इस चीज को हमने uh, मतलब एक्सेप्ट किया गया है मास लेंथ एंड टाइम ये तीन हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है और जो यूनिट जो यूनिट द यूनिट विच वी यूज टू मेजर दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट दिमाग में बिठाइए द यूनिट्स विच वी यूज टू मेजर दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट्स ठीक है फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं वो यूनिट्स होती हैं जो इन तीन इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के काम में आती हैं ठीक है तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए जैसे सपोज अगर मैं कहूँ मास के लिए अगर मैं कहूँ किलोग्राम और लेंथ के लिए अगर मैं कहूँ मीटर एंड टाइम के लिए अगर मैं कहूँ सेकेंड तो ये क्या हो गई ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हो गई अब एक और स्टेटमेंट आती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं क्लियर हो गया मास लेंथ टाइम फंडामेंटल यूनिट कौन सी हैं वो यूनिट जो हम इन तीनों को मेजर करने के लिए यूज करेंगे उसके बाद एक और टर्म आती है बेटा डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी यूनिट डिराइव्ड यूनिट्स नाउ व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट्स द यूनिट्स व्हिच कैन बी डिराइव्ड नाम से समझ में आ रहा है नाम से दिस इज क्वाइट क्लियर कि द यूनिट्स व्हिच कैन बी डिराइव्ड बाय यूजिंग फंडामेंटल यूनिट्स दैट आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स या अगर मैं कहूं डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटीज द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिराइव्ड बाय यूजिंग फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मास लेंथ एंड टाइम मास लेंथ एंड टाइम का यूज करके जो जो फिजिकल क्वांटिटी डिराइव की जाती है निकाली जाती है सॉल्व की जाती है दैट दो क्वांटिटीज आर आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज ठीक है एग्जाम्पल चलिए इसके लिए एग्जाम्पल समझिए वॉट कैन बी द एग्जाम्पल फॉर दिस चलिए आप लोगों ने नाइन्थ स्टैंडर्ड में एक बहुत सिंपल से टर्म पढ़ा है स्पीड सभी ने पढ़ा है वेलोसिटी एसरलेशन वॉल्यूम एरिया ये वॉल्यूम एरिया तो बहुत जनरल है हर जगह पढ़ते हो आप राइट मैथ्स में भी पढ़ते हो तो जैसे सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ स्पीड का स्पीड डिराइव्ड यूनिट होती है ठीक है स्पीड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस का मतलब लेंथ मतलब लेंथ अपॉन टाइम बात समझे देख रहे ये मैंने दोनों चीजें क्या यूज की है फंडामेंटल की यूज की है फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके मैंने कौन सी क्वांटिटी निकाल दी डिराइव क्वांटिटी निकाल दी तो जब भी हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके कोई क्वांटिटी निकालते हैं उसे बोलते हैं हम डिराइव क्वांटिटी ठीक है अच्छा जी अब इसके लिए डिराइव यूनिट देखें देखिए ये तो क्वांटिटी हो गई स्पीड इज अ क्वांटिटी तो इसके लिए मुझे अगर यूनिट बतानी है तो डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड देखिए मीटर और सेकंड दोनों इसमें आ रहे हैं तो ये हमारी यूनिट कौन सी हो गई ये फंडा वो हो गई डिराइव्ड यूनिट और ये हमारी कौन सी क्वांटिटी हो गई डिराइव्ड क्वांटिटी ये क्वांटिटीज हैं और ये यूनिट्स हैं समझ में आया ठीक है तो इसकी यूनिट क्या हो गई भाई मीटर सेकेंड इनवर्स ऐसे ही वेलासिटी का भी होगा वेलासिटी क्या होता है वेलासिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या है लेंथ और टाइम 
इस टाइम तो ये लेंथ और टाइम देखो इसमें आ रही है ठीक है अच्छा एक एग्जाम्पल और लेते हैं एरिया वॉट इज एरिया वॉट इज एरिया एरिया इज लेंथ इन टू ब्रेथ और लेंथ इन टू ब्रेथ ब्रेथ भी क्या होती है भाई एक टाइप की लेंथ ही तो होती है ब्रेथ इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ लेंथ तो लेंथ इन टू लेंथ लेंथ इन टू लेंथ देखो ये दोनों किस में आ रहा है इसमें आ रहा है वॉल्यूम लेंथ इन टू ब्रेथ इन टू हाइट एल इन टू एल इन टू एल तीनों क्या है लेंथ है लेंथ किस में आ रही है देखो सारी की सारी जितनी भी क्वांटिटीज बेटा आप लोग निकालोगे सब की सब क्वांटिटीज आप ये तीन बेसिक क्वांटिटीज को यूज करके निकालोगे इन्हें बेसिक भी बोलते हैं फंडामेंटल भी बोलते हैं क्लियर हो गया सभी को क्या होता है फंडामेंटल uh, क्वांटिटीज uh, क्या है डिराइव क्वांटिटीज क्या है फंडामेंटल यूनिट्स क्या है डिराइव यूनिट्स क्या है आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ यूनिट तो समझ में आ गया यूनिट एक स्टैंडर्ड है ठीक है जो हम किसी भी मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं अब यूनिट कितने टाइप की यूनिट होती हैं वो आज हम सीखेंगे ठीक है आज हम लेक्चर आप लोगों को बहुत बहुत बड़ा लेक्चर नहीं आपको बहुत सिंपल और बेसिक बातें बताएंगे बस आज ठीक है नाउ विल टॉक अबाउट यूनिट्स कौन कौन सी टाइप की यूनिट्स होती हैं और क्या क्या चीजें uh, कौन कौन सी मीन्स टाइप्स होते हैं यूनिट्स के दैट वी हैव टू दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड टूडे सबसे पहले यूनिट सिस्टम होते हैं हमारे पास यूनिट सिस्टम पहला जो बेटा यूनिट सिस्टम होता है दैट इज एफ पी एस सेकेंड इज सी जी एस थर्ड इज एम के एस एंड फोर्थ वन इज एस आई ठीक एफ पी एस एफ पी एस का मतलब होता है फुट पाउंड एंड सेकेंड सी जी एस सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड एम के एस मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड एंड एस आई एस आई का फुल फॉर्म होता है बेटा सिस्टम इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल वॉट इज द मीनिंग देखिए मास लेंथ एंड टाइम मास ये मैंने लेंथ पहले लिख दिया कोई बात नहीं लेंथ मास एंड टाइम यही तीनों चीजें मैंने आपको बताई थी फंडामेंटल में तो अब जो हम यूनिट्स लिख रहे हैं ना बेटा उन्हीं फंडामेंटल्स की लिख रहे हैं उन्हीं फंडामेंटल्स की तो पहला हमारा फंडामेंटल था मास दूसरा फंडामेंटल लेंथ और तीसरा फंडामेंटल टाइम ठीक है तो उसके लिए कौन कौन सी यूनिट हो सकती हैं कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं ये हमने पॉसिबिलिटीज लिखी फुट पाउंड सेकेंड दैट इज कॉल्ड एफ पी एफ एफ पी एस यूनिट सिस्टम दिस इज सी जी एस यूनिट सिस्टम दिस इज एम के एस यूनिट सिस्टम एंड लास्ट वन इज एस आई सिस्टम एस आई सिस्टम क्या चीज होती है ये तो आपके सामने है समझ में आ रहा है एम के एस मीटर किलोग्राम सेकेंड सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड फुट पाउंड सेकेंड एस आई सिस्टम इंटरनेशनल ये वो सिस्टम ऑफ यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल इज दैट सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हर जगह पर वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड यही सिस्टम चलता है ठीक है वर्ल्ड वाइड कौन सा सिस्टम चलता है एसआई सिस्टम एसआई सिस्टम में सिस्टम इंटरनेशनल अब इस एसआई सिस्टम में कौन है इस एसआई SI सिस्टम में सेवन बेसिक और टू सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं ठीक है थीके? ये समझ में आया आपको चारों समझ में आ गई ठीक है अब मैं इसमें इसको एस SI को आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ वॉट इज एस सिस्टम क्लियर सब अपना इसको नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन करिए हमारे पास कौन कौन से सिस्टम्स हैं ठीक है ये चार हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट अब मैं जो आपको एक्सप्लेन करूंगी दैट इज एस आई सिस्टम एस आई सिस्टम को जो है हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या चीजें हैं उसमें और क्या क्या होता है क्या क्या आप मेजर करेंगे एस आई सिस्टम एस आई सिस्टम में वी हैव सेवन बेसिक एंड टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स सेवन बेसिक यूनिट हैं और टू कितने टू हैं हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट ना वॉट आर फर्स्ट ऑफ ऑल विल लर्न वॉट आर सेवन बेसिक यूनिट्स सेवन बेसिक यूनिट में बेटा आपके पास पहली तीन यूनिट तो वही हैं जो एम के एस था एम के एस स्टैंड फॉर मीटर किलोग्राम सेकेंड तीन तो वही हो गए अब हमें कितनी लिख रही है हमें लिख रही है सेवन टोटल फोर Kelvin, which is used to measure the temperature, very nice. Temperature. Next, ampere. 
टेंथ क्लास में भी पढ़कर आयो एम्पियर इज यूज टू मेजर द करंट नेक्स्ट मोल मोल इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिजिक्स में बहुत कम यूज करेंगे बस केमिस्ट्री में आप हमेशा यूज करोगे है ना एंड लास्ट वन इज कैंडेला कैंडेला सी ए एन डी ई एल ए कैंडेला कैंडेला होती है लाइट इंटेंसिटी मेजरमेंट करने की यूनिट लाइट लाइट जो हमारे पास लाइट आती है उसकी उसकी इंटेंसिटी आपको मेजर करनी है इंटेंसिटी इंटेंसिटी स्टैंड फॉर द शार्पनेस दैट हिंदी में कहीं तो तीव्रता शार्पनेस तो कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट की इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं ओके ना वॉट आर टू सप्लीमेंट्री यूनिट सेवन बेसिक तो भाई लिख लिया हमने दीज आर दिन बेसिक यूनिट्स मीटर इज फॉर लेंथ किलोग्राम इज फॉर मास फॉर टाइम कैलविन इज फॉर टेम्परेचर एम्पियर इज फॉर करंट मोल इज फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लास्ट वन इज कैंडेला कैंडेला इज फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी ओके ना वॉट आर टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स फर्स्ट वन इज रेडियन एंड सेकेंड वन इज स्टेरेडियन अब इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करती हूं इन दोनों का थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं व्हाट इज रेडियन एंड व्हाट इज स्टे रेडियन व्हाट इज रेडियन रेडियन एंगल की यूनिट है है ना आप लोगों ने कैलकुलेटर अगर देखा हो कभी ध्यान से तो कैलकुलेटर में होता है हमारे पास एक डिग्री लिखा होता है एक रेडियन लिखा होता है तो डिग्री रेडियन दोनों ही एंगल की यूनिट होती है एंगल की ठीक है तो स्टे रेडियन भी एंगल की यूनिट है अब हमें रेडियन और स्टे रेडियन को समझना है कि ये दोनों क्या चीज है ये दोनों चीजें समझते हैं फिर उसके बाद हम आज यही अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं पहले एक बार यूनिट सिस्टम उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आगे पूरा डायमेंशन एंड ऑल और भी हमारी जो जो चीजें हैं इस चैप्टर में ठीक है तो अब मैं आपको जो एक्सप्लेन करने वाली हूं दैट इज वॉट इज रेडियन रेडियन यूनिट होती है इट इज अट ऑफ प्लेन एंगल अब आप लोग सोच रहे होंगे ये प्लेन एंगल क्या चीज है भाई व्हाट इज प्लेन एंगल प्लेन एंगल के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आप लोग क्या करिए एक पेपर ले लीजिए एक पेपर लीजिए उसको राउंड शेप कंपास लेकर उसको राउंड शेप काट लीजिए ठीक है राउंड शेप काटने के बाद आपके पास जो पेपर का टुकड़ा बन गया वो ये बन गया ये पेपर का टुकड़ा आ गया आपके पास ठीक है अब इस पेपर के टुकड़े में से आपको एक कॉनिकल शेप काटना है ये ये शेप आपने निकाल दिया जब इतना शेप बेटा मैं इसमें से काट के निकालूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा है ना इसको उठा के वापस यहां फिट कर दीजिए सर्कल वापस पूरा हो जाएगा ये चीज आ गई नाउ दिस एंगल व्हाट इज दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल कौन सा एंगल प्लेन एंगल प्लेन एंगल मीन्स टू एंगल भी इसको बोलते हैं प्लेन एंगल कहें टू डी एंगल कहें टू डी मीन्स टू डायमेंशनल सर्कल एक सर्कल की बात कर रहे हैं आई नॉट टॉकिंग अबाउट स्पीयर आई एम टॉकिंग अबाउट सर्कल ओनली ठीक है मीन्स एक पेज आपने लिया एक एक जस्ट पेज लिया उस पेज को आपने काटा ठीक है तो ये एंगल कौन सा एंगल है भाई दिस एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल और इसका दूसरा नाम क्या है टू एंगल ठीक है अब इस एंगल को मेजर करने के लिए किस यूनिट का यूज करेंगे रेडियन का यूज करेंगे किसका यूनिट किस यूनिट का यूज करेंगे रेडियन का यूज करेंगे अब हाउ वन कैन डिफाइन रेडियन अब मान लीजिए कोई बहुत छोटा सा एंगल है मान लीजिए जो एंगल बन गया डी थीटा 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 से लिखते हैं हम वैसे एंगल को तो अगर मान लीजिए हम ये बहुत छोटा सा टुकड़ा अगर हम निकाल रहे हैं तोड़ करके बीच में से निकाल रहे हैं तो दैट इज डी थीटा तो थीटा इज इक्वल टू आर कपोन रेडियस ये ये आपने बहुत बार फॉर्मूला सुना होगा थीटा इज इक्वल टू आर कपोन रेडियस तो डी थीटा इज इक्वल टू ये वाली आर्क अपॉन रेडियस है ना तो आर्क आर्क अपॉन रेडियस आपको लेना है तो चलिए आप इसको डी डी आर्क भी ले सकते हैं या सिंपल आप आर्क लिख दीजिए इसको या एल लेंथ लिख दीजिए अपॉन आर्क ये वाली आर्क जो है इसको मैंने एल से रिप्रेजेंट किया या डी एल ले सकते हैं छोटी छोटी लेंथ के लिए ठीक है अगर हम छोटा एंगल की बात करें तो लेंथ भी जो आर्क होगी वो भी तो बहुत छोटी सी होगी तो दैट्स आई हैव टेकन आई हैव टेकन वॉट वॉट डी एल ठीक है अब इसको रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे रेडियन रेडियन वन रेडियन कैसे डिफाइन करेंगे मुझे वन आंसर चाहिए वन रेडियन कैसे डिफाइन करेंगे इफ इफ एंगल कौन सा एंगल प्लेन एंगल एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल 
एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल कौन बना रहा है आर्क इफ दिस आर्क एंड रेडियस बोथ आर इक्वल दोनों कौन है इक्वल 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 होगा तभी तो आंसर वन आएगा और वो आंसर वन वन क्या हो गया वन रेडियन हो गया समझ में आया ठीक है तो वन रेडियन आप कैसे डिफाइन करेंगे वन रेडियन इज दैट मच एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल वेन वेन दैट आर्क एंड रेडियस बोथ आर बोथ आर इक्वल समझ में आ गई बात दोनों की वैल्यू के इस ये और ये अगर इक्वल हैं तभी तो आंसर वन आएगा तभी तो आंसर वन आएगा तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए तब आंसर आएगा वन दैट वन इज कॉल्ड वन रेडियन क्योंकि हम थीटा निकाल रहे हैं ठीक है अब मैं बात करती हूं दूसरी टर्म की दैट इज स्टे रेडियन वॉट इज स्टे रेडियन स्टे रेडियन जो जैसे हमने रेडियन पढ़ा ना बिल्कुल सेम वैसा ही है स्टे रेडियन स्टे रेडियन यूज होता है सॉलिड एंगल के लिए सॉलिड एंगल का मतलब क्या होता है जैसे बट, बच्चा आप लोग एक चीज सोच सकते हैं आपके पास एक तरबूज है बिल्कुल गोल बिल्कुल ठीक है उसके अंदर से आप एक कॉर्नेटो आइसक्रीम सभी ने खाई है राइट वही आइसक्रीम शेप वाला पार्ट इतना हम बीच में से निकाल लें इमेजिन करो इस चीज को अगर आपके पास क्या है एक बिल्कुल बिल्कुल राउंड शेप तरबूज है ठीक है बिल्कुल राउंड क्या होगा क्या बोलेंगे उसे सॉलिड स्फीयर सॉलिड स्फीयर अब उसमें से आपको करना क्या है एक कॉर्नेटो आइसक्रीम वाला कौन एक कौन उसमें से काट करके निकाल लेना है अगर आप उसको निकालेंगे तो आपके पास जो शेप बन के आएगी वो कुछ इस तरह की शेप होगी ये इस तरह की आप मैं थ्री स्ट्रक्चर एग्जैक्टली तो आप बोर्ड पे नहीं ड्रॉ कर पाएंगे बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ इट ओके एग्जैक्टली थ्री बनाना इज नॉट पॉसिबल ऑन टू डी टू डी सर्फेस बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट ये कुछ कुछ वैसा लग रहा है लग रहा है ना तो इसमें इसमें बेटा आप देखेंगे तो ये जो एंगल हमारा बनेगा ये भी हमारा एक थ्री एंगल बनेगा ठीक है ये लग रहा है कुछ कुछ कौन जैसा लग रहा है ना बिल्कुल लग रहा है राइट तो टू के ऊपर बेटा थ्री बनाना इट्स नॉट सो इजी लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ज्यूम कर सकते हैं कि मैंने कौन शेप जो है उस फेयर में से काट लिया है ओके उसमें से अगर मैंने इसको काटा है तो यहाँ जो एंगल बना यहाँ जो एंगल बना दैट एंगल इज That angle is again d theta. अब वहाँ हमने d theta लिया तो यहाँ d theta नहीं लेते यहाँ कुछ और लिख ले लिख लेते हैं कई कुछ books में इसको d ohm करके लिखा होता है आप कुछ और ले लीजिए हम d theta ही ले लेते हैं कोई problem नहीं है d theta basically वहाँ अलग d theta यहाँ अलग d theta कोई problem नहीं है सो दिस डी थीटा मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए किसके इक्वल होगा ये दिस डी थीटा दिस एंगल विल बी इक्वल टू वहां पर जो एंगल बना रहा था कौन बना रहा था बेटा आर्क बना रही थी यहां पर जो एंगल बना रहा है कौन बना रहा है सरफेस बना रहा है तो इसकी जगह मैं लिखूंगी सरफेस डी एस अपॉन वहां था आर और यहां लेंगे हम आर स्क्वायर ठीक है अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे देखते हैं वन स्टेरेडियन इज दैट एंगल वन स्टेरेडियन इज दैट एंगल विच इज मेड एट द सेंटर ऑफ स्फियर आई टोल यू तरबूज यू हैव टू कंसिडर नो वॉटर मैन तो दैट यू हैव टू कंसिडर तो उससे हमने क्या किया उसके सेंटर पर एक एंगल बनाया एक कोन शेप बाहर निकाल करके अब आप ये सोचिए जो आपका आइसक्रीम कोन होता है उसके ऊपर आर्क होती है या उसके ऊपर सरफेस होता है सरफेस जो आइसक्रीम आपका आइसक्रीम दैट इज सरफेस तो वो जो सरफेस है वो सरफेस वो ये सरफेस है ये सरफेस है ना ये आइसक्रीम का नीचे वाला हिस्सा है ये ऊपर का हिस्सा है ये सरफेस ये सरफेस क्या कर रहा है भाई यहाँ पर एक एंगल बना रहा है ठीक है तो ये एंगल है सॉलिड एंगल कौन सा एंगल सॉलिड एंगल एंड इस सॉलिड एंगल की यूनिट है स्टे रेडियन ठीक है तो कैसे बोलोगे व्हेन दिस दिस इज वन स्टे रेडियन दिस एंगल दिस एंगल इज वन स्टे रेडियन व्हेन व्हेन एंगल जो सेंटर पर बन रहा है उसको कौन बना रहा है सरफेस When the surface which is making an angle at the center of the solid sphere is equal to the radius of the sphere, isn't it? देखिए radius नहीं नहीं no no not the radius square of radius, not the radius square of radius. देखिए तभी तो हमारा answer one आएगा यहाँ देखिए जब हम area की बात करेंगे तो इसकी unit होगी meter square. 
लेंथ की बात करेंगे मिस रेडियस की बात करेंगे इसकी यूनिट भी होगी मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा तभी आपका आंसर वन मिलेगा ठीक है तो वेन वेन एंगल मेड बाय मेड बाय द सर्फेस सर्फेस एंगल मेड बाय द सर्फेस एट the center of the cone center of the solid sphere is equal to the angle made by what made by the surface that surface that surface that surface area must be equal to the square of the radius dimag mein bitha lijiye acche se ye hota hai hamara stair radian that is called one stair radian and this was one radian theek hai clear ho gaya sabhi ko acche se theek hai i don't think there'll be any doubt but if you have any doubt just mention that doubt in comment box i'll just read that doubt and i definitely i'll reply you okay so uh, that's all for today and uh, you just read about the system of units you just read about the basic what is unit what is uh, quantity what is fundamental quantities what are basic uh, basic quantities yeah what we what we could for fundamental yeah basic quantities and then we have fundamental or the basic units okay and what are the unit system we have we have four kind of unit system that we learned one is fps cgs mks and si si mein aage kitne hote hain seven basic and two supplementary units and two supplementary are the रेडियन एंड स्टे रेडियन ये दोनों हमारे दो सप्लीमेंट्री हो सेवन बेसिक क्या क्या थे थ्री तो एमकेएस वाले हो गए एंड बाकी के चार कैलविन एम्पियर मोल एंड कैंडेला क्लियर ओके सो दिस दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टूडे एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट मोर सम मोर प्रैक्टिकल यूनिट्स दैट वी आर यूजिंग इन इन आर प्रैक्टिकल लाइफ तो सम मोर प्रैक्टिकल यूनिट्स वी विल लर्न एंड देन विल लर्न मोर दैट टाइमेंशन एंड ऑल ओके so bye bye take care my dear students so we'll meet in next lecture bye